，对不起。放开！我真的有很重要的事情要问他，那就当我没有问。凭什么？凭他是我女朋友。又是失误对吧？我知道，不过刚才还是差一点点就相信了。不过方总，这种失误以后还是别有了，我实在是说不起。我道歉。啊？为之前没经过你同意，就说你是我女朋友而道歉。自先斩后奏。我喜欢你，徐悦。这是我补上的表白。你不是说不能喜欢你吗？你还说之前的都是失误。可是，我就是喜欢上你了。之前跟你说的那些有的没的，所谓的设定。失误，都只是因为我不知道该怎么跟你说。我喜欢你，徐然。我突然想起来，我还有工作要做。你这个想逃跑的毛病，到底什么时候才能改啊？难道你还想着高明？那就是喜欢李哲，讨厌我。做我女朋友吗？可是方总，我刚才就觉得不太现实，你怎么能和我在一起呢？怎么不可能？今天早上我吃了早饭，来的路上没有堵车，没有抛锚，诗雨在学校里面也没有调皮捣蛋，所有的项目都进展顺利。而且我看到你跟李哲在一起的时候，我会生气。这所有的所有的事实都是我没有办法否认的，只能证明我喜欢你。你愿意做我女朋友吗？可是你是我老板啊，我们怎么能在一起呢？国家哪条法律规定？老板不能喜欢自己的助理吗？可是公司不允许谈恋爱的。公司有哪条规定说不能谈恋爱？有，第二十六条。是吗？嗯。那从今天起，废除那一条。可，我给你打工，我们是上下属的关系，这样不太好吧？那就立刻把你开除。倒也不必。可哪有先亲再表白的？不都是先表白再亲吗？这个问题我刚刚已经跟你解释过了，也道过歉了。突然靠近，心动的感觉，每个谎言。抱歉。关于恋爱这件事情，我也很生疏，所以你能原谅我吗？如果想念也会有声音来呈现，爱你是我最坚定不移的发言，心已开始蔓延，你是否发觉我的世界？
说过，你最讨厌别人说谎。我现在真的没办法保证我一句谎话都不说。这样，你也喜欢我吗？我讨厌谎言，但是连我自己都不知道，从什么时候开始，你成了那个我不可控的例外。那如果，我是说，如果我要是控制不住，说了那么一句谎话，你会生气吗？我也不知道，我们两个人是不是像你说的那样，是两个世界的人？或许又像李哲说的那样，早晚会分开。但我现在只想静静的看着你。一起度过当下的每分每秒。这么美的话都让你说了，那还有什么是我需要补充的吗？说你愿意啊。嗯。我的表白，你的答案啊。说你愿意。我只是讨厌谎言而已。说一点谎话，但是我这次一定不骗你。只要灭霸不打响指，我就不会消失。真有你的许愿。那你能不能再答应我一件事？我们在一起的事儿，能不能先不告诉别人？为什么呀？虽然你是公司的老板，但是人多嘴杂，我不想节外生枝。我心里知道你是我男朋友，就已经很开心了